ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഫ്രോക്ക് അഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ അളവിലുള്ള ഒരു ഫ്രോക്ക് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ഷാളാണ് നമ്മൾ മോഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന ഷാളുണ്ടല്ലോ ആ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാണ് ആ ഷാൾ അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ എടുത്ത് വെച്ചൊരു ഷാളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ഫ്രോക്ക് തയ്ച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കട്ടിങ് പീസാണ് ഈ കട്ടിങ് പീസാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രോക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കാം എങ്ങനെ ഫ്രോക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിനെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് പീസാണിത് അപ്പം ഇത് നേരെ പകുതി ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മ ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക നേരത്തെ ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ മടക്കി വെക്കണം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൂടെ മടക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ അളവുകളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു അഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിക്കുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സായി കൂടെ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ അപ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ച് നമ്മൾ തുണി മടക്കിയല്ലേ വെച്ചത് അപ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ നേരെ പകുതി അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഷോൾഡർ അപ്പോൾ ഈ ഷോൾഡർ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തെ ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുരുക്കിടണ അടിഭാഗത്ത് ചുരുക്കിടണ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മതി അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം നെക്കിൻ്റെ വീതി അപ്പോൾ അത് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടേക്കാൾ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് വെക്കുക ഫ്രോക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസിലില്ലാഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഊരുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ടര രണ്ടര ഇഞ്ചോളം വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്കിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുക അത് ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ടും ബേക്കും ഒരേ അളവിലുള്ള ഫ്രോക്കാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അത് നിങ്ങൾ ബേക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ രണ്ടും ഒരേ പോലെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഏത് ഡിസൈനിലുള്ള നെക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള അളവ് ആം ഹോളാണ് ആം ഹോള് ആം ഹോള് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നാലേ മുക്കാലൊക്കെ മതി അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നാലര നാലേ മുക്കാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട അളവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രോക്ക് നമ്മൾ ചുരുക്കിടണ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹിപ്പ് ഹിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് മേലുള്ള അളവാണ് വേണ്ടത് ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ വരെ പോകുന്നില്ല ആ ചുരുക്കിടുന്ന ഭാഗം വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു
കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇത് നെക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ബേക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരേ അളവിലുള്ള നെക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒപ്പം വെട്ടുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് അളവിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് പീസ് ആദ്യം വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണം ബേക്ക് പീസ് വെട്ടാൻ ഓക്കെ ആംപോള് ആംപോള് ായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സിബ് വെക്കണം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ബാക്ക് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സിബിന് വേണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രോക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഊരാനും ഇടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിബ് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാഗും ബാക്ക് ബാഗും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചുരുക്കിന് വേണ്ടി വെക്കണേ തുണിയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പഴയ ഷാളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചുരുക്കുള്ള ഒരു ഷാളാണ് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇത് നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്രോക്കിന് കൈ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കൈ കഷ്ണം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ഞെറിവായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി ഈ ചാനൽ കാണുന്നല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാനിതുപോലെ നല്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കാന്നുള്ള വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഇതിലും മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫുള്ള് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് കറക്റ്റാണ് അഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ ഫ്രോക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചുരുക്കിടലെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണി ശരിക്കും മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം
ओके अब हमारे लेनिंग कट्टे इधर तो ढूंढे इधर काइट कट्टे इधर नहीं ला अब काइट तो हमारे डिग्गे ले जस्ट दो बच्चे टे काइट डिग्गे टे हमको मार्च चढ़ के आएगा अब लेनिंग आई जस्ट इधर हमारे डिग्गे जस्ट बच्चे और कहने ला ये मरने लगी ले प्रत्येक चीज़ मशहूर में तो नहीं ला इधर से हमारे चुरी कट टेट लोग काला धन आप देख ले देख दे इसलिए दिनों कोड़ा ने चुरी कट टेट आड़ चोटा है अपन अमक इधर इंगेने आड़ किया ना नोका इधर इंडे फ्रेंड बाग आने दे इधर नाला बाग हम इन्हें लेनिंग इंडे नाला बाग Ingatnya rancu, oppa kibakka. Ada kita kibakka nam, nanti jadi di langgan eh, adi cikurka. Tadi sudah tu te, ini bagam, beti kalah ya. Mama. Tadi, ini kau ni lakukan, cerdai, teri cutting orang. Nele, itu serik kan, amala apabila tu marikina samai itu serik tu perfect aita stitch se seria ulu. Nete, itu engan marik corak. Karak aita wechite, amak itu. Kita marah cincin selesa, pinnya itu karak tight marah kita, nama kita buat ayat seperti ini. Ayat ini corakkan. Apo ini nama kita marah kita sama itu jadi lining ini dia, kurang sebaga kita kahani cerita, ini piping pola, nama kita tight corakkan. Nama kita jadi ini piping pola, kahana. Udah lelai bandar cerai, dah itu ni piping madi. Okay. Ini dia kan dah. Cerai, dah itu ni piping boleh. Anu boleh perlu cerai bangin dah. Saya cakap nama dia. Dia tak ada apa. Ini bag bag. Karak ke ayat itu putih itu warna dikian ni. Kita 
स्टेड चिल्ड का अड़ान मड़क अड़क मत 
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೆ ಅಡಚಿ ಹೊಡ್ಕ ಚುರುಕಣೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಯ ಸ್ಟಿಚ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡಿಚು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡಿಚು ಕಳಿಟ್ಟೆ ಇನಿ ನೇರ ವೆಕ ಜಸ್ಟ್ ಅಡಿಚು ಕೊಡ್ತು ಇನಿ ನಮಗೆ ಅಡುತ್ತ ಪಣಿ ಇದೇ ಚುರುಕಿಡಾಳ ತುಣಿ ರಂಡು ಪೀಸ್ ಆಣ ತಮಿಳು ಯೋಜಿಪ್ಪು ಕೊಡುಕ ಇದು 
രണ്ടും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ചുരുക്കിടാനുള്ള തുണിയല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് നീളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലായിട്ട് ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ തുണീൻ്റെ ചുരുക്കിടാനുള്ള തുണീൻ്റെ നല്ല വശം എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ല വശം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക നല്ല വശം ഇതാണ് നല്ല വശം ഈ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിടാതെ ഇങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈനിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുക്കിട്ട് 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 അടിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചുരുക്കിടാനൊരു എളുപ്പമാർഗം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റിച്ച് വലിയ സ്റ്റിച്ചാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ അടി അടി അടിക്കണ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ തലത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ആ തല വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആക്കണം വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആക്കി അടി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ എൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇതാക്കണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പീസ് നൂല് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഒരു നൂലും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നൂല് പൊട്ടാതെ മെല്ലെ സ്ലോലി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 ഇത് ചുരുക്കാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ചുരുക്കാക്കി എടുക്കുക ആ നൂല് വലിച്ച് പൊട്ടരുത് നൂല് വലി മെല്ലെ വലിക്കണം എന്നിട്ടത് ആ തല വരെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് നല്ല ചുളിവുള്ള നല്ല പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചുരുക്കും കിട്ടും പിന്നെ ചുരുക്ക അടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അടിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യാം അതിനുള്ളൊരു എളുപ്പമാർഗമാണിത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ തല വരെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ വെക്കുക ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കിടാനുള്ള തുണി രണ്ട് പീസാണ് അത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ടും 
നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ചുരുക്കിടാനുള്ള തുണിയല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് നീളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലായിട്ട് ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ തുണീൻ്റെ ചുരുക്കിടാനുള്ള തുണീൻ്റെ നല്ല വശം എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ല വശം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക നല്ല വശം ഇതാണ് നല്ല വശം ഈ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിടാതെ ഇങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈനിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുക്കിട്ട് 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 അടിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചുരുക്കിടാനൊരു എളുപ്പമാർഗം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റിച്ച് വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ അടി അടി കൊടുക്കുക ഈ അടിക്കണ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ തലത്തിലൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ തല വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആക്കണം വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആക്കി അടി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ എൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇതാക്കണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പീസ് നൂല് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഒരു നൂലിങ്ങട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നൂല് പൊട്ടാതെ മെല്ലെ സ്ലോലി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 ഇത് ചുരുക്കാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ചുരുക്കാക്കി എടുക്കുക ആ നൂല് വലിച്ച് പൊട്ടരുത് നൂല് വലി മെല്ലെ വലിക്കണം എന്നിട്ടിത് ആ തല വരെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് നല്ല ചുളിവുള്ള നല്ല പൊങ്ങി നിൽക്കണ ചുരുക്കും കിട്ടും പിന്നെ ചുരുക്കം അടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അടിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യാം അതിനുള്ളൊരു എളുപ്പമാർഗമാണിത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ തല വരെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഈ നൂല് വലിച്ചിട്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചുരുക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ നൂല് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് മാത്രം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചുരുക്ക് ചുരുക്കായിട്ട് ഇത് വരും അപ്പം എല്ലാ ചുരുക്കും നല്ല ഒരുപോലെ വന്നിട്ട് നല്ല കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ചുരുക്ക് പോവാതെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തല 
ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതുവരെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കാക്കി അങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കുക അതെല്ലാം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് നീക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ലൈനിങ് വെച്ചില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വേണം അത് അടിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇതൊന്നും ഇവിടെ വരെ അടിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മറിച്ച് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതാ ചുരുക്ക് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചുരുക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തും ചുരുക്ക് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല ആദ്യം അടിച്ച് വെച്ചത് ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഷോൾ ഇവിടുന്ന് ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് താഴെ വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അറിവിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൂചി കയറില്ല മെല്ലെ സാവധാനത്തിൽ നിർത്തി നിർത്തി അടിക്കണം താഴെവരെ അടിച്ചു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന ചില ട്രിപ്പുകളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ചുവന്ന കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബൈ ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം
നല്ല ചുരുക്കമുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫ്രോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു രൂപ പോലും ചിലവാക്കാതെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ ഷാൾ കൊണ്ടും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും തുണി വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അപ്പം നമുക്കൊന്നും ചിലവില്ല കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അടിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ടൊക്കെ ഒരു എളുപ്പ വഴി നോക്കിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി ഇങ്ങനെ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ഒക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം